ഹേ ഗായ്സ് ആം നിക് ലാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ആ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്രേച്ചർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഐ എസ് ഒ അത് മൂന്നുമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ മെയിൻ പില്ലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്രേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഈ അപ്രേച്ചർ അപ്രേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിലൊരു ലെയർ മാത്രമാണ് ഈ അപ്രേച്ചർ ആ ലെയർ ഇത്ര ഇപ്പം കണ്ടോ അപ്രേച്ചർ വലുതാണ് ലാർജ് അപ്രേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്കകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അപ്രേച്ചർ സ്മോൾ ആകും തോറും ലൈറ്റ് കുറച്ച് ക്യാമറയ്ക്കകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം സ്മോൾ അപ്രേച്ചർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് മാത്രം വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സ്മോൾ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ലൈറ്റ് വേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ലാർജർ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം ലാർജർ അപ്രേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ബാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതൊക്കെയാണ് ലാർജർ അപ്രേച്ചർ സ്മോൾ അപ്രേച്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലോ സ്മോൾ അപ്രേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ബാർ ഫോർട്ടീൻ എഫ് ബാർ സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ബാർ ട്വൻറ്റി ടു അതൊക്കെയാണ് സ്മോൾ അപ്രേച്ചർ അപ്രേച്ചർ കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ രണ്ട് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ടായി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഞാൻ ഒരുപോലെ ഫോക്കസ് ആകുക അതൊക്കെയാണ് ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമേജിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ആണോ അതോ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണോ ഫോക്കസ് അതിനൊക്കെയാണ് ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപ്രേച്ചർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ക്യാമറയ്ക്കകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ അപ്രേച്ചർ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെറിയ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറവ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അപ്രേച്ചർ നിങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം എഫ് എഫ് ട്രോക്സ് വെച്ചാണ് അപ്രേച്ചർ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്യാമറയുടെ ഇപ്പോൾ അപ്രേച്ചർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ റിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അകത്തേക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാമല്ലോ നമുക്കിപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല ബ്ലർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാർജർ അപ്രേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എടുക്കുന്ന ഫുൾ ഫുൾ ഭാഗം ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളർ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാർജർ അപ്രേച്ചർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്മോളർ അപ്രേച്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലാർജർ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പലവരും അടുത്തൊരു നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ആയിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ സ്മോളർ അപ്രേച്ചർ ആണ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഐ എസ് ഐ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ഷട്ടർ സ്പീഡ് വൺ ബാർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രോഷ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിത് കണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ മാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രോഷ് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ ക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്രേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കുറയുമെന്ന് അപ്രേച്ചർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് കുറയും നമുക്ക് അപ്രേച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പതുക്കെ അപ്രേച്ചർ ഇലവണ്ണിൽ കൊണ്ട് നോക്കാം ലൈറ്റ് കുറയുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ അപ്രേച്ചർ ഇലവണിലാണ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇരുട്ടായി പോയത് പോലെ അപ്പം